ஊர் ஊருக்கு ரெண்டு வண்டி நிற்கிது இல்லை என்ன லாபம் தீயணைப்பு நிலையத்தில் டெய்லி தீ பிடிக்குதா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சொல்லுவானுங்க தினம் தீயாக பிடிக்குது என்னைக்காவது பிடிச்சா பிடிச்சிட்டு போட்டோம் அதுக்கு அதுக்கு ரெண்டு வண்டி நிப்பாட்டினா அதுக்கு அதுக்கு பத்து பேரை வேலைக்கு வைக்கணும் நிறுத்து வெறும் ஒரு பர்சன்ட்டு முதலாளிகள் ஐம்பது பர்சன்ட் சொத்தை வச்சுருக்கோம் நாம் ஐம்பது பர்சன்ட் பேர் தொட்டுக்கோ தொடச்சிக்கோ நக்கிக்கோன்னு இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் மோடியினுடைய ஆட்சியில் பணமாக்கல் பொதுத்துறை தொழில்களை பணமாக்கல் அரசியல் சட்டத்தை ஜனநாயகத்தை பிணமாக்கல் இதான் இப்போ மோடியினுடைய லட்சியம் இப்போ இந்த பணமாக்கலை வந்து ஏலம் விடுறான் குத்தகைக்கு விடுறான் அப்படின்னு நான் சொன்னால் நம்ம ஜனங்களே கூட அதில் என்ன தப்பு இருக்கு கஷ்டம்னா கொஞ்சம் அடகு வச்சுக்க வேண்டியது தானே ஏன்னா நம்ம புலப்பே அப்படி தான் ஓடுது நம்ம எல்லாமே அடகில் தான் இருக்கு நம்ம நம்மளை அதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா அது என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு கூட நினைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம மனநிலை இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருக்கு ஆகவே ஆபி அவங்ககிட்ட கொடுத்துடலாம் ஆறரை லட்சம் கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ணுவாங்களாமா இதே மாதிரி விஷயத்த கட்டுவாங்களாமா இன்னும் ரயில் ரோடு போடுவாங்களாமா வேற ரோடு போடுவாங்களாம் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவார்களாம் வலுப்படுத்தி ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அவங்ககிட்டே கொடுத்துருவாங்களாம் இந்த மாதிரி கூமுட்டைங்களை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விளங்காத மனங்களை நீங்கள் வந்து உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது என்னான்றா பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நேராக பெட்ரோலுக்கு வரான் எவ்வளோ வரீங்க அடக்கு மொத்தம் நம்ம நூறுரூவா கொடுத்தோம்னா ஐம்பது ரூபா வரியா ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரியா தோட்டத்தில் முக்காவாசி கிணறா இந்த மாதிரி கொள்ள பங்களாதேஷில் நடக்குதா பாகிஸ்தானில் நடக்குதா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஏழு நாட்டில் நடக்குதா உலகத்தில் எங்கேயாவது நடக்குதா காட்டு நம்மகிட்ட பெட்ரோல் வாங்கி நேபாளம் விற்கிறான் அவன் பெட்ரோல் வாங்குறது நம்மகிட்ட தான் அவன் பெட்ரோல் நம்மளோட விலை கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஏற்றிட்டான் நூறுரூவா நூற்றி இருபது ரூபா ஏற்றிட்டான் ஜியோ இலவசம்னா அப்புறம் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபான்னா அப்புறம் நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபான்னா இப்போ எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது தான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளை சிக்க வைக்கிற பயல்களை நீங்கள் எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாத்துலேயும் ஒன்று சிக்க வச்சிடறான் உங்களை இப்போ ஓட்டர் ஐடியில் கொண்டு போய் ஆதாரம் சிக்க வைப்பான் அவன் அவன் மேலே உட்காந்துட்டு என்ன தேவைன்னு தெரியல என்கிட்ட பணம் இல்லை கவர்மெண்ட்கிட்ட கேட்குறேன் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குது என்கிட்ட பணம் இல்லையான்னு சொல்லுது உடனே பிஎஸ்என்எல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன கேட்குது சரி விடியா நீ கொடுக்க வேண்டாம் நான் பேங்கில் வாங்கிக்கிறேன் நான் தொழில் நடத்துகிறேன் நான் ஜியோவை சந்திக்கிறேன் ஓடோஃபோனை சந்திக்கிறேன் டாட்டாவை சந்திக்கிறேன் எவனை வேணாலும் சந்திக்கிறேன் அப்படின்றான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறா தெரியுமா நீ எங்கேயும் கடனும் வாங்கக்கூடாதுன்றான் யார் பிஎஸ்என்எல்லில் ஏன்னா நான் கடனும் வாங்கக்கூடாது நீயும் காசு தர மாட்டேன் அவனுக்கு ஃபைவ் ஜி கொடுப்பேன் எனக்கு ஃபோர் ஜி தான் கொடுப்பேன் இதில் நோக்கம் என்னங்க கொள்கிறது பிஎஸ்என்எல்ல கொள்றது எதுக்காக ரிலையன்ஸுக்காக தனியாருக்காக சொந்த பிள்ளைய கொள்ற மாதிரி நீங்க சொன்னார்ல எல்ஐசி எல்ஐசி பாலிசி நூத்தி இருபத்தஞ்சு கம்பெனியா நம்ம இருந்தான் இந்தியாவில் எங்க செத்து போயிட்டாருங்க பணம் கொடுங்கன்னு போய் கேட்டீங்கன்னு வைங்க அவரையே வந்து சொல்ல சொல்லுமா எங்க அவர் தான் செத்து போயிட்டாருங்க அது எப்படி நம்புறது அவரும் சொல்ல சொல்லு இப்படி கேட்டே பணம் கொடுக்க மாட்டான் அப்படி நிறைய பேருக்கு பணம் கொடுக்காம ஏமாத்தினதுனால தான் அந்த கம்பெனிகளை எல்லாம் நாட்டுடமையாக்கி எல்ஐசி வந்தது இப்ப என்ன பழைய எப்படி அவங்கட்டியே கொடுத்துலாம் நம்ம கட்ட நேரம் பாரு நம்ம இருக்கிற நேரத்தில் நமக்கு வருது பாரு வேலை நிறுத்தம் என்றால் தொழிலாளிகள் செய்வார்கள் பொறுப்பற்றவர்கள் உற்பத்தியை நிறுத்தி தேசத்திற்கு இழப்பை உண்டாக்கக்கூடியவர்கள் என்றெல்லாம் அந்த போராட்டங்களை கொச்சைப்படுத்தி எழுத்துவது நம்முடைய பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள் வழக்கமாக சிறு அதிபர்களுக்கு முதலாளிகளுக்கு கூட இந்த வேலை நிறுத்தங்கள் எல்லாம் வேண்டாத வேலை என்கிற கருத்து உண்டு நமக்கும் வேலை நிறுத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் எங்கும் அரித்து அரிப்பு ஒன்றும் கிடையாது உடம்புல ஆனால் வேலை நிறுத்தம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கை நிர்பந்தம் என்பதை இப்போது ஒவ்வொருவரும் உணர்கிறார்கள் சிறு முதலாளிகள் குறு முதலாளிகள் நடுத்தர முதலாளிகள் உற்பத்தியாளர்கள் கடந்த வாரம் இங்கே வேலை நிறுத்தம் செய்தார்கள் பல்லடத்திலே சோமனூரிலே பள்ளிப்பாளையத்திலே சங்கரன் கோவிலிலே விசத்தெறி உரிமையாளர்கள் திரும்ப திரும்ப போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் உரிமையாளர்கள் தொழிலாளி அல்ல நாமக்கல் லாரி உரிமையாளர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை கட்டாயம் போராடுகிறார்கள் லாரி உரிமையாளர்கள் மோட்டார் வாகனம் வைத்திருக்கிற அத்தனை உரிமையாளர்களும் போராடி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போது போ குறைவாக போராடுவது தொழிலாளி தான் அதிகமாக போராடுவது உரிமையாளர்களும் உடமையாளர்களும் முதலாளிகளும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த முதலாளி பெரும் முதலாளி அல்ல குட்டி முதலாளி சின்ன முதலாளி ஏன் அவர்கள் போராட நேருகிறது எல்லாம் கார்பரேட்டுகளுக்கு எல்லாம் பெரும் முதலாளிகளுக்கு என்பது மத
எல்லோரும் பாதிக்கப்படுவார்கள் விவசாயி பாதிக்கப்படுவார் பெரு விவசாயி பாதிக்கப்படுவார் சிறு விவசாயி பாதிக்கப்படுவார் முதலாளிகள் சின்ன முதலாளிகள் பெரு முதலாளி தவிர மீதம் இருக்கிற அத்தனை தர முதலாளிகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அவர்களை அடித்துத்தான் அவர்களுக்கு தீனி போட வேண்டும் அதைத்தான் மோடி அரசு செய்கிறது ஆகவே எங்களுக்கு பாதிப்பு என்று அவர்கள் போராட நேர்ந்திருக்கிறது இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் அறச்சீற்றத்தின் வெளிப்பாடு ஆதாய சீற்றம் அல்ல மோடி கோபப்பட்டு நாடாளுமன்றத்திலே பேசினார் இவர்கள் எல்லாம் போராட்டத்தை ஜீவிக்கின்றவர்கள் போராட்டத்தையே தங்களுடைய மூச்சாக கொண்டிருப்பவர்கள் என்று நம்ம கேலி செய்தார் கிண்டல் செய்தார் கோபமாக நம்மை திட்டினார் விவசாயிகள் போராட்டத்தை போராடக்கூடிய அனைவரையும் அது ஆதாய சீற்றம் அடிமையாய் கிடங்கள் உங்களிடமிருந்து எடுப்பேன் எனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு கொடுப்பேன் ஏனென்று கேட்கக்கூடாது என்கிற ஆதாய சீற்றம் நம்முடையது அறச்சீற்றம் இந்த அறச்சீற்றத்தின் பொருள் என்ன கோபப்பட வேண்டியதற்கு கோபப்பட வேண்டும் கோபப்படக்கூடாததற்கு கோபப்படாமல் இருக்கலாம் கோபப்பட வேண்டியதற்கும் நான் கோபப்பட மாட்டேன் என்றால் அந்த வாழ்க்கை நிலைக்காது யாருக்கோ அடிமையாய்த்தான் நாம் வாழ வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டில் பெருமுதலாளிகள் தவிர அத்தனை வர்க்கத்தவர்களும் அத்தனை தரப்பினரும் அறச்சீற்றத்தோடு ஆட்சியின் கொள்கையை எதிர்த்து அதற்கு பின்னால் இருக்கிற அரசியலை எதிர்த்து போராட வேண்டிய கட்டாயம் வந்திருக்கிறது சாமிநாதன் அவர்கள் அழகாக சொன்னார் எப்படி பொதுத்துறைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன பொதுத்துறை என்பது என்ன இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை இந்த நாட்டினுடைய தற்சார்பை இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார தற்சார்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அயல் நாடுகளை மட்டுமே அனைத்திற்கும் நம்பி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட சில முனைப்பு அதை கூட நம்முடைய நாடு ஆரம்பத்தில் செய்யவில்லை இரும்புக்கும் மற்றதற்கும் வெளிநாடுகளை சார்ந்துதான் நின்றார்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனார்கள் கனடாவிற்கு போனார்கள் எண்ணெய் கிணறை தோண்டுவதற்கு எண்ணெய் கிணறிலே தீப்பிடித்து விட்டால் அதை அணைக்கவே முடியாது அதை அணைப்பது என்பது மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் அதை தெரியாமல் நீங்கள் எண்ணெய் கிணறு தோன்றவே முடியாது அந்த தொழில்நுட்பம் நமக்கு தெரியாது அந்த தொழில்நுட்பத்தை கேட்டு கனடாவுக்கு போனார்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனார்கள் எல்லா நாடுகளுக்கும் போனார்கள் எங்கும் யாரும் நமக்கு தர தயாராக இல்லை அன்றைக்கு சோசியலிச நாடான சோவியத் யூனியன் உனக்கு என்ன வேண்டுமோ பெற்றுக்கொள் என்று அத்தனையும் தந்தார்கள் இரும்பை தந்தார்கள் எண்ணெய் கிணறுகளை தந்தார்கள் அத்தனை வகையான தொழில்நுட்பதியும் தந்தார்கள் கடைசியாக இப்போது வான் தாக்குதலை தடுக்கக்கூடிய ஷீல்டை கேடயத்தை தந்திருக்கிறார்கள் இது அவர்கள் தந்தது சோவியத் யூனியன் என்கிற சோசலிச நாடு தந்தது அமெரிக்காவோ மற்றவர்களோ தரவில்லை நீ என்னிடம் தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கட்டாயம் வந்தபோது இந்திய முதலாளிகளுக்கு இந்திய முதலாளிகளின் ஆட்சிக்கு அரசுக்கு நேருவுக்கு கட்டாயம் வந்தது இவையெல்லாம் நாம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய கச்சா பொருட்களை நாம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் எது சாத்தியமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று சோவியத் யூனியன் துணையோடு ஏராளமான பொதுத்துறை தொழில்கள் உருவாகின இந்த பொதுத்துறை தொழில்கள் உருவான பிறகுதான் இந்தியாவினுடைய தொழில் வளர்ச்சி தனியாருடைய தொழில் வளர்ச்சியே தனியாருடைய கச்சா பொருள் பற்றாக்குறையே அதற்கு பிறகுதான் குறைந்தது என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இந்த முதலாளிகளுடைய தொழில் தேவைக்கே உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த பொதுத்துறை ஏனென்றால் முதலாளிகளால் அவ்வளவு பணம் செலவு செய்து அவ்வளவு பெரிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்க முடியாது இரும்பு தொழிற்சாலை உருவாக்கினால் எட்டு வருடத்திற்கு நீங்கள் என்ன செய்தாலும் லாபம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு மின்நிலையத்தை நீங்கள் கட்டினால் பெரும் பணவு செலவாகும் பல வருடங்களுக்கு நீங்கள் லாபம் எதிர்பார்க்க முடியாது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் உடனே லாபம் வராது ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி அந்த காலத்திலேயே போட்டு நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய தொழில் உடனே லாபம் தராது என்றால் அதை எந்த முதலாளி செய்வார் அவ்வளவு தேசபக்தி அவர்களுக்கு பொங்கி வழிகிறது ஆகவே நாட்டுக்கு அவசியமான இந்த தொழில்களை மக்களின் பணத்தில் அரசின் பணத்தில் இருந்து நாம் உருவாக்கினோம் 
ஆகவே பொதுத்துறை என்பது யாரும் போட்ட பிச்சை இல்லை இந்த நாட்டின் தேவை இப்போது அரசை சுரண்டி பேங்கை கொள்ளையடித்து அனைத்தையும் கொள்ளையடித்து பெரும் பணக்காரர்கள் ஆன பிறகு அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பொதுத்துறையை இல்லை இப்போது எங்களுக்கே மொத்தமாக கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் நாங்களே பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று கேட்கிறார்கள் நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து ஐம்பது அறுபது வரை ஒரு இரும்பாலையை உருவாக்க முடியாதவர்கள் இப்போது இரும்பாலையை கொடு என்று கேட்கிறார்கள் எப்படி கேட்கிறார்கள் ஏன் கேட்கிறார்கள் மின்நிலையங்களை எங்களுக்கு கொடு என்று கேட்கிறார்கள் ஏன் கேட்கிறார்கள் சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு ஒரு டிராக் போட முடியுமா ஒரு முதலாளியா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு முதலாளியால் கனவிலும் நினைத்து பார்க்க முடியாது அவ்வளவு பொருட்செலவு பிடிக்கக்கூடிய ஏற்பாடு இப்போது கேட்கிறார்கள் இந்த எல்லா தண்டவாளங்களையும் எங்களுக்கு கொடுங்கள் இந்த பகுதி எனக்கு கொடுங்கள் அந்த பகுதி எனக்கு கொடுங்கள் கிட்னி எனக்கு கொடுங்கள் சுவரொட்டி எனக்கு கொடுங்கள் தொடக்கிரி எனக்கு கொடுங்கள் என்று ஒவ்வொருவரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் மின் நிலையத்தை அனைத்தையும் இன்றைக்கு கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் ஆகவே இது அடிப்படையிலேயே தேச விரோதம் அடிப்படையிலேயே தேசத்திற்கு எதிரான மிகப்பெரிய அக்கிரமம் அரசு அதை தருவேன் என்று இப்போது சொல்லுவதற்கு என்ன அடிப்படை என்ன தேவை அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வாதம் நஷ்டம் எது நஷ்டம் நஷ்டங்கிறது என்னங்க நீங்க வந்து இப்போ நீங்க பத்து ரூபா போடுறீங்க பத்து ரூபாய் எடுக்க முடியல அது நஷ்டம் ஒரு தனியார் முதலாளி நான் போட்ட பணம் அதற்கேற்ற நான் செலவு செய்யக்கூடிய அந்த பணம் திரும்ப வரவில்லை வருமானம் வரவில்லை ஆகவே நஷ்டம் ஆகவே மூடுகிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் சமூகம் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை உதாரணமாக போக்குவரத்து இருக்கிறது போக்குவரத்து இப்போது நஷ்டம் போக்குவரத்து கூட இருக்கட்டும் தீயணைப்பு நிலையத்தில் என்ன லாபம் ஒரு ஊருக்கு ரெண்டு வண்டி நிற்கிது இல்லை என்ன லாபம் தீயணைப்பு நிலையத்தில் டெய்லி தீ பிடிக்குதா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சொல்லுவானுங்க தினம் தீயா பிடிக்குது என்னைக்காவது பிடிச்சா பிடிச்சிட்டு போட்டோம் அதுக்கு எதுக்கு ரெண்டு வண்டி நிப்பாட்டினா அதுக்கு எதுக்கு பத்து பேரை வேலைக்கு வைக்கணும் நிறுத்து தீயணைக்கும் என்ஜினை போல் தீயணைக்கும் மிஷின்களை போல் நீங்க லாபம் பார்த்தீங்கன்னா அது வச்சிருக்க முடியாது மருத்துவமனை லாபம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்க முடியாது சில சமூக தேவை என்பதை லாப நஷ்டம் பார்க்காமல் நீங்கள் செய்தாக வேண்டும் அப்படி லாப நஷ்டம் செய்யாமல் பார்ப்பது போக்குவரத்து என்னிடம் கேட்கிறார்கள் தனியார் லாபத்தில் ஓட்டும் போது அரசு ஏன் லாபத்தில் போக்குவரத்தை ஓட்ட முடியவில்லை என்று நிருபர்கள் கேட்கிறார்கள் இது ஒரு அப்பாவித்தனமான கேள்வி என்னுடைய பதில் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்று என்னன்னா லாபம் வரக்கூடிய வழித்தடத்தில் மட்டும்தான் பஸ் ஓட்டுவோம் மற்றதை எல்லாம் நிறுத்தி விடுவோம் என்றால் அரசு போக்குவரத்து லாபத்தில் ஓடும் எந்த முதலாளியாவது ஒரு வாரத்துக்கு தொடர்ந்து நஷ்டம் வரக்கூடிய ஒரு வழித்தடத்தில் தொடர்ந்து பஸ் ஓட்டுவாரா எட்டாவது நாள் நிறுத்திடுவார் நாம நிறுத்தல இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பஸ்ல பதினோராயிரம் பஸ் நஷ்டம் என்று தெரிந்தே ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் கிராமத்திற்கு ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் தேசிய மையத்தினுடைய நாட்டுடைமையினுடைய சாதனை மூவாயிரம் பேருந்துகள் தனியாருக்கு கொடுத்தார்கள் சிற்றுந்து மினி பஸ் நீங்க கிராமத்துக்கு ஓட்டுங்க என்று கொடுத்தார்கள் முதலாளிகள் ஆவலாக பரிவிட்டை வாங்கி கொண்டார்கள் கொடு 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 என்று வாங்கி கொண்டார்கள் எல்லாம் சின்ன முதலாளிகள் தான் பெரிய முதலாளிகள் அவர்கள் மீது எனக்கு ஒன்றும் கோபம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவர்கள் வாங்கினார்கள் ஆனால் ஒரு வருடம் ஓட்டி பார்த்தார்கள் எங்கும் லாபம் இல்லை ஆகவே அத்தனை மினி பேருந்துகளையும் அவர்கள் நிறுத்தி விட்டார்கள் இப்போ மினி பேருந்து ஓடுது எங்கேயாவது எத்தனை பேருந்து ஓடுது லாபம் வந்தால் ஓட்டுவேன் இல்லாவிட்டால் நிறுத்துவேன் அப்படின்னு அரசு சொல்லிவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் பாதி இடங்களுக்கு பேருந்து இருக்காது இன்னைக்கு பேருந்து நீங்கள் தனியார் கொடுத்துடலாம் நஷ்டம் ஆகவே கொடுத்துடலாம் அப்படி நீங்க கொடுத்து விட்டால் அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அந்த தொழிலாளிக்கு வேலை போகுங்கிறது அல்ல அதனுடைய உண்மையான பொருள் கிராமத்திற்கு பேருந்து இருக்காது மக்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் பேருந்து ஆதாயமாக இல்லை என்பதால் ஓட்டப்படாது மாணவர்களுக்கு இலவசம் இருக்காது இப்போது அறிவித்த மாதர்களுக்கு இலவசம் இருக்காது நோயாளிகளுக்கு இலவசம் என்றெல்லாம் இருக்கிற எந்த சலுகையும் இருக்காது நாட்டுடைமை என்று பறிபோகிறது என்று சொன்னால் ஏற்கனவே நீங்கள் அனுபவிக்கிற பல சலுகையில் பறிபோகிறது என்று பொருள் அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் இது சமூகத்திற்காக என்று இருக்கிற எதையும் நீ கை வைக்கக்கூடாது 
சட்டமன்றத்திலே வருகிற போது நான் சொன்னேன் தொழிலாளிகளுக்கு நீங்கள் சம்பளத்தை கொடுக்க மறுக்கிறீர்கள் ஓய்வூதியத்தை கொடுக்க மறுக்கிறீர்கள் என்னெல்லாம் நான் பேசுகிற போது ஜெயலலிதா எழுந்து சொன்னார் நஷ்டம் என்பதால் செய்கிறீர்களா நஷ்டத்திற்கு நாங்களா பொறுப்பு என்று நான் பேசிய போது சொன்னார் லாப நஷ்டம் பார்த்து நான் பேருந்தை இயக்கவில்லை கலைஞரும் அதையே சொன்னார் நாங்கள் சமூகத்திற்காக ஓட்டுகிறோம் என்று சொன்னார்கள் அதுதான் உண்மை அதுதான் கரெக்ட் அதே முறையில் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அங்கு பணியாற்றுகிற தொழிலாளியனுடைய உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அந்த தொழிலாளிக்கு உரிய பணம் வைப்பு நிதி பணம் சொசைட்டி பணம் எல்ஐசி பணம் இந்த பணத்தை அரசாங்கம் எடுத்து செலவழித்து விட்டது ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவனுக்கு பென்ஷன் உடனே கிடைக்கவில்லை ரெண்டு வருடம் ஆகிறது பி எஃப் உடனே கிடைக்கவில்லை பல வருடம் ஆகிறது இது என்ன நியாயம் இவன் படத்தை எடுத்து செலவு செய்கிறார்கள் ஆகவே இன்னைக்கு இதை நீங்கள் மூடுகிறீர்கள் என்றால் சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பை நீங்கள் உண்டாக்குகிறீர்கள் என்று பொருள் தமிழக பொருளாதாரத்தினுடைய சுழற்சியை நிறுத்துகிறீர்கள் என்று பொருள் வயது வந்த ஒரு பெண் பிள்ளையை ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் ஸ்கூலுக்கு போய்விட்டு வா என்று சொல்ல முடியாது நம்முடைய சமூக அமைப்பிலே ஆகவே போக வேண்டாம் என்பதுதான் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இருந்த நிலை அதனால் தான் பெண் குழந்தைகளுடைய கல்வி மிக குறைவாக இருந்தது பேருந்து இலவசம் என்று சொன்ன பிறகுதான் பெண் குழந்தைகள் தமிழகத்திலே அதிகம் படிக்கிறது என்கிற ஒரு கல்வி புரட்சியே நடந்தது இதெல்லாம் நீங்க அனா பைசாவில் அளக்க முடியாது இவ்வளவு இவ்வளவு மிச்சம் அவ்வளவு மிச்சம் நான் அளக்க முடியாது இது சமூகத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கொடை இன்னைக்கு நீங்க தமிழ்நாட்டில் கல்வி அதிகரிக்க அதிகமாக இருக்கிறதுல பேசி எப்படி இப்ப அங்கன்வாடி பெண்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்க அங்கன்வாடியை தனியாருக்கு கொடுப்போம் என்கிறீர்கள் அல்லது மூடிவிடலாம் என்கிறீர்கள் அது மூடினா என்ன பொருள் அவர்களுக்கு வேலை போகும் என்பது மட்டும் பொருளா கற்பிணி பெண்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை அவர்களுடைய மனித வளத்தை மனித வளம் என்பது ஆரோக்கியம் சார்ந்தது மனித வளம் என்பது ஊட்டம் சார்ந்தது மனித வளம் என்பது முன் முன் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை சார்ந்தது மனித வளத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கூறு எடை உயரம் இது எல்லாவற்றையும் பெற வேண்டும் இது அத்தனையும் பார்க்கிற பெருங்காரியத்தை அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு இந்த மனித வள குறியீட்டில் முன்னேற்றம் இருக்கிறது இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அங்கன்வாடிகள் மூடலாமா இதற்கு நீங்கள் அனா பைசா கணக்கு பார்க்க முடியுமா அளவு பார்க்க முடியுமா அதிலும் குறிப்பாக மலைமுகடுகளிலே கடலோரங்களிலே உள்புறங்களிலே கிராமங்களிலே இருக்கிற ஏழை எளிய பெண்களுக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய பணி என்பது சாதாரண பணி அல்ல அதனால தான் தமிழ்நாடு மனித வள குறியீட்டில் முன்னணியில் நிற்கிறது வரிசையாக இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பள்ளிக்கூடத்தினுடைய சத்துணவு என்ன சின்ன விஷயமா நிறுத்தி விடலாமா ஆகவே இந்த பொதுத்துறை என்பது இன்றைக்கு அளிப்போம் என்று அவர்கள் பேசுவது இப்போ ரயில் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு கன்சன் மூணில் ஒரு பங்கு அவர்களுக்கு கட்டண குறைப்பு என்றார்கள் அதை எடுத்து விட்டார்கள் இவர்கள் இது தனி பொதுத்துறைக்கு போய்விட்டால் இது கூடும் இன்னும் ஏறும் தனியாருக்கு போய்விட்டால் பொதுத்துறையில் இருந்தால் பல சலுகைகளை நம்முடைய மக்களுக்கு வழங்க முடியும் நம்ம கேட்கணும் இப்போ பேசஞ்சர் ட்ரெயின் விடு கட்டணத்தை குற பால் எடுங்க ஆவின் பால் எடுங்க நேற்று முந்தா நான் சொல்லியிருக்காங்க ஆவின் பால் சாமிகளை இனிமேல் ஆவின் பாலில் தான் குளிக்கணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஆவின் வெண்ணை தான் ஊத்துக்குளி கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஆகுமா உங்களுக்கு நீங்கள் ஊத்துக்குளிக்காரங்க ஆவினில் தான் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆவின் பால் இருக்க இந்த ஆவின் பால் விலை குறைந்து விலை ஏற்றினால் நாம் உடனே போராடுகிறோம் குறைன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அது அரசிடம் இருக்கிறது நமக்கு உரிமை இருக்கிறது கொஞ்சம் பத்தனை கூட நீ போட்டுக்கையா கொஞ்சம் குறையா நாங்கள் எப்படியா வாழ்கிறதுன்னு நம்ம கேட்க முடியுது ஆரோக்கிய பால் ஏற்றினா நீங்கள் கேட்குறீங்களா கேட்க முடியுதா வேற பால் ஏற்றிட்டே இருக்கான் கேட்க முடியுதா அரசிடம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் அக்கவுண்டபுள் அவன் மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய நிறுவனம் அது நாம் கேட்கலாம் ஆகவே அரசின் கையில் இருப்பது என்பது இந்த சமூகத்திற்கு தேவை குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு தேவை நடுத்தர மக்களுக்கு தேவை பெண்களுக்கு இலவசம் என்று பஸ்ஸில் அறிவித்திருப்பது என்ன சாதாரண விஷயமா அது இப்போது பெண்கள் 
அவர்கள் வேலை சார்ந்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை ஒட்டி அவர்கள் வெளியே போவதும் வருவதும் அதிகரித்திருக்கிறது புள்ளிவரம் சொல்லுகிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு ஆகிவிட்டது அது தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார வாழ்க்கைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய உடைப்பு ஒரு பெரிய திறப்பு அது அதை வேறு வகையில் செய்ய முடியும் செய்யவே முடியாது இது நினைக்க நடந்திருக்கிறது ஆகவே ஒவ்வொரு துறையிலும் நீங்க பொதுத்துறை இப்போ பேருந்துன்னு எடுத்தீங்கன்னா பொதுத்துறையை பொறுத்தவரையில் நீங்க இன்னும் வலுப்படுத்தினால் பலப்படுத்தினால் அரசாங்கம் அதற்காக கொஞ்சம் செலவு செய்தால் இருசக்கர வாகனங்கள் உபயோகத்தை தடுக்கலாம் குறைக்கலாம் இந்த தனியார் வாகனங்களை குறைக்கலாம் அதன் மூலம் எல்லாவற்றையும் மிச்சப்படுத்தலாம் அந்நிய செலாவணி மிச்சப்படுத்தலாம் பெட்ரோல் டீசலை மிச்சப்படுத்தலாம் காற்று மாசுபடுவதை தடுக்கலாம் ஏராளமான சமூக பலன் கிட்டும் உலகம் முழுவதும் பொதுத்துறை அதன் கீழ் பேருந்துகளை அதன் கீழ் பொது போக்குவரத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு வலுவான இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த ஊர்லையும் டோக்கியோல நியூயார்க்ல லண்டன்ல எந்த ஊர்லையும் போக்குவரத்து லாபத்தில் இயங்கவில்லை அங்கே எல்லாம் கூட போக்குவரத்தை தனியார் மயப்படுத்த முடியவில்லை ஏன் தனியார் மயப்படுத்தணும் அது எனக்கு உரியது தானே ஆகவே இந்த இந்த மிகப்பெரிய ஒரு சமூக அக்கிரமத்தை ஆட்சியாளர்கள் செய்ய துடிக்கிறார்கள் இப்ப நம்முடைய மோடியினுடைய ஆட்சியில் பணமாக்கல் பொதுத்துறை தொழில்களை பணமாக்கல் அரசியல் சட்டத்தை ஜனநாயகத்தை பிணமாக்கல் இதா இப்போ மோடியினுடைய லட்சியம் என்ன நடக்குது நாடாளுமன்றத்தில் எதாவது செய்ய முடியுதா பேச முடியுதா எதாவது சொல்ல முடியுதா நாடாளுமன்றங்கிறது அது வெறும் அதாவது சட்டத்துக்கு முத்திரை போடக்கூடிய ஒரு ஸ்டாம்ப் பேடு அவன் குத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கியாச்சு இப்போ ஆக நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குள்ளாவது எதனால் இவர்கள் செய்கிற அக்கிரமத்தை எல்லாம் நாடாளுமன்றத்தின் மூலமாக நம்முடைய வாதங்கள் மூலமாக நாம் எடுத்து வைக்கக்கூடிய உண்மைகள் மக்களுக்கு சென்று சேருவதன் மூலமாக தடுப்பார்கள் என்பதால் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிற வாய்ப்பை நம்மை தடுக்கிறார்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதை தடுத்தால் அது மிகப்பெரிய அபாயத்தின் ஆரம்பம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்க வாய மூணா அதான் நாடாளுமன்றத்தில் நடக்கிறது அடுத்து எந்த ஜனநாயக உரிமை யாருக்கும் கிடையாது என்று இப்போ சொல்வதின் பொருள் என்ன நான் எடுக்கிற எந்த நடவடிக்கையும் பொதுத்துறையை விற்பேன் கேட்கக்கூடாது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பீதியை உண்டாக்க பார்க்கிறார்கள் தொழிலாளிகளுக்கும் எதிர்கட்சியினருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஐயோ என்ன நடக்குமோ தெரியவில்லை கைது செய்து உள்ளே வைத்து விடுவார்கள் குண்டர் சட்டத்தில் போட்டு விடுவார்கள் யுஏபிஏ என்கிற சட்டத்தில் போட்டு விடுவார்கள் விசாரணை இல்லாமல் உள்ளே அடைத்து விடுவார்கள் ரெண்டு வருடம் மூணு வருடம் ஆனாலும் வெளியே வர முடியாது இது ஒரு பெரிய பீதியை கிளப்புகிறார்கள் அதற்கான முயற்சி அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் சமூகத்தை நாட்டை காக்க வேண்டிய ஒரு அரசு பீதியை கொண்டு வந்து கார்பரேட்டுகளுக்கு அள்ளி தருவேன் என்று சொன்னால் கோபப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் கொந்தளிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் ஆகவே இன்றைக்கு மோடி ஆட்சி இதுவரை இதற்கு முன்பு இருந்தவர்கள் பொதுத்துறைக்கு எதிராக பேசியது உண்டு அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய போராட்டங்களின் மூலமாக தடுக்கப்பட்டது பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் நாம் செய்ய இருக்கிற வேலை நிறுத்தம் தொண்ணூறுக்கு பிறகு நடக்கிற இருபத்தி ஒன்னாவது வேலை நிறுத்தம் அடுத்தடுத்த ஆண்டுதோறும் நம்முடைய எதிர்ப்பை நம்முடைய வேலை நிறுத்தங்களால் பதிவு செய்துதான் இல்லைன்னா எல்ஐசி இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு இருக்காது பல பொதுத்துறை நிறுவனம் இருந்திருக்காது வங்கிகள் வங்கி ஊழியர்கள் இப்போது நடத்திய போராட்டம் பிரம்மாண்டமான போராட்டம் விடுதலைக்கு பிறகு இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம் ரெண்டு நாள் போராட்டம் ஜெயலலிதா காலம் அல்லது அதுக்கு முன்ப கலைஞர் காலம் எல்லா காலத்திலையும் அவங்க அறிவிச்சாங்க அல்லது மோடி அறிவிக்கிறாரு இலவச அறிவிக்கிறாரு விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் எந்த கடனை தள்ளுபடி செய்வ வட்டி கொடுக்குற கடனெலாம் தள்ளுபடி பண்ணிடுவீங்களா தனியார் வட்டியெல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணிடுவீங்களா தனியார் வங்கிகளில் தள்ளுபடி பண்ணிடுவீங்களா தள்ளுபடினா அர்த்தம் என்ன அரசு வங்கிகளில் கடன் வாங்கி இருந்தால் தள்ளுபடி ஆகும் கூட்டுறவு வங்கியில் வாங்கியிருந்தால் தள்ளுபடி ஆகும் தள்ளுபடி செய்வேன் என்று நீங்கள் சொல்லுவதற்கு முகாந்திரமே எதுவென்றால் பொதுத்துறை வங்கிகளும் கூட்டுறவு வங்கிகளும் தான் அது இருந்தால் தான் அதை உன்னால் சொல்லவே முடியும் இல்லைன்னா நீ பேச கடனை கடன் தள்ளுபடியெல்லாம் நீ பேசவே முடியாது 
இப்போ தனியார் வங்கி பற்றி அழகாக சொன்னார் நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவிலே எப்படி வங்கி இருந்த ஒருத்தர் சுப்பிரமணிய சாமி யாரோ தெரியல மகாத்மா காந்தி படத்தை வந்து ரூபாய் நோட்டில் போடக்கூடாது லட்சுமி படத்தை போடலாம்னு நம்ம லக்ஷ்மி லக்ஷ்மிக்கு நமக்கும் வந்து சண்டையும் கிடையாது போகலாம்னு அவர் சொன்னார் ஒரு பையன் உடனே போட்டான் வாட்ஸ்அப்பில் டே எங்கள் ஊரில் லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்கே திவாலா ஆயிடுச்சு அந்த பேங்க் பேரே லக்ஷ்மி விலாஸு நம்ம க கரூரில் தானே கரூரில் இருக்கிற பேங்க் அதுவே பெரிய சிக்கலாகி போச்சு லட்சுமியா மகாத்மா காந்தியாங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இது பொதுத்துறையில் இருந்தால் தான் நீ சொல்ல முடியும் கடனை தள்ளுபடி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே மக்களுக்கு உதவி இது என்பது பொதுத்துறை வங்கிகளால் தான் முடியும் கூட்டுறவு வங்கிகளால் தான் முடியும் இல்லைனா முடியாது ஒவ்வொன்றும் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அப்படித்தான் ஆகவே அரசு இப்போ பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக ஃபீஸ் போயிட்டே இருக்கு இப்போ இருக்கிற பொதுத்துறை தொழில்களை தனியார் படுத்த கூடாதுங்கிறது மட்டுமல்லங்க தனியார் துறையில் இருக்கிற பல அடிப்படையான சேவைகளை பொதுத்துறை ஆக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை இப்போது நாம் வைக்க வேண்டும் நீங்கள் குறி குறிச்சுக்கங்க வெகு சீக்கிரம் தனியார் பள்ளிகளை அரசு பள்ளிகள் ஆக்கு என்ற கோரிக்கை வந்தே தீரும் தனியார் மருத்துவமனைகளை அரசு மருத்துவமனை ஆக்கி என்ற கோரிக்கை வந்தே தீரும் இவ்வளவுதான் கட்டணம் இதற்கு மேல் வாங்க கூடாது என்கிற கோரிக்கை வந்தே தீரும் உலகத்தின் பல நாடுகளில் இன்றைக்கு அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது பொலிவியாவில் நடக்கிறது பெருவில் நடக்கிறது வெனிசுவேலாவில் நடக்கிறது நிக்கலாகுவாவில் நடக்கிறது சிலியில் நடக்க போகிறது அங்கெல்லாம் இடதுசாரிகள் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அமெரிக்க மூலதனத்தை அமெரிக்கா இத்தனை ஆண்டுகளாக கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிற எங்கள் நாட்டு கனிமங்களை மற்றதை நான் நாட்டுடைமையாக்கப் போகிறேன் என்று அறிவித்து விட்டார்கள் அமெரிக்க கம்பெனிகள் வெளியே போங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் எத்தனை நாடுகளிலே அமெரிக்கா சிஐஏ வைத்து அங்கு இருக்கிற அதிபர்களை சுட்டுத் தள்ள போகிறார்களோ எங்கெல்லாம் இராணுவம் புரட்சி வரப்போகிறதோ எங்கெல்லாம் அதை எதிர்த்து மக்கள் கலந்துள்ள போகிறார்களோ என்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவினுடைய கொள்ளையை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது என்கிற முழக்கத்தோடு அமெரிக்காவுக்கு கீழே இருக்கிற லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் கொதித்து விட்டன ஆனால் இந்தியாவிலே நான் தனியார் மயப்படுத்தி பேசுகிறார்கள் லண்டனிலே தாட்சர் காலத்திலே தனியார் மயப்படுத்தப்பட்ட ரயில்வே தபால் போன்ற அனைத்தும் மீண்டும் நாட்டுடமை ஆக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோஷம் வலுத்து வருகிறது அதான் போரிஸ் ஜான்சன் சொன்னது இந்தியாவிலே பல மாநிலங்களிலே சாவு அதிகம் மற்றது அதிகம் தமிழ்நாட்டிலே குறைவு அதே மாதிரி கேரளத்திலே உடனடியாக நடவடிக்கை என்ன காரணம் அரசின் கையில் மருத்துவமனைகள் இருந்தன நீங்க வந்து தனியார் நாமளும் இருக்கிறோம் தனியாரும் இருக்கிறது அரசும் இருக்கிறது தனியாரும் இருக்கிறது தனியாரை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமானால் என்ன தேவை தெரியுமா தனியாரை விட அந்த துறையில் நீங்கள் பலமாக இருந்தால்தான் அவனுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் அவனை சட்டம் போட முடியும் நீ இதுக்கு மேலே வாங்காத இதுக்கு மேலே ஃபீஸ் போடாத என்று எப்போ சொல்ல முடியும் அவனோட நீங்கள் வலுவாக இருக்க வேண்டும் பலமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் நம்முடைய அரசு பள்ளிகள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது தனியார் பள்ளிகள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது விளைவு என்னவாகும் நாளைக்கு தனியார் பள்ளிகளுக்கு சில நிபந்தனைகளை அரசு விதிக்குமானால் ஏற்க முடியாது என்று மறுத்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் தனியார் பள்ளிகளை விட நாம் அதிகம் நம்மிடம் பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறது என்றால் அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் அரசு பள்ளிகளை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறோம் அவர்கள் படிப்பு கிடாது உன்னோட பள்ளியை மூடுகிறேன் என்று நாம் சொல்ல முடியும் அரசுக்கு வலு வேண்டும் என்றாலே இது எல்லாவற்றிலும் அரசுக்கு வலு இருக்க வேண்டும் நீ போடுற சட்டத்துக்கு உன்னுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு இருக்க வேண்டும் என்றாலே இது அனைத்திலும் உன் கை நீங்கள் வந்து நீ என்னடா அரசு மருத்துவமனை நடத்துறது எல்லா பேசண்டையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய வலு நமக்கு வேண்டும் மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரையிலே இந்த தடுப்பூசி ஆட்டு தடுப்பூசியில் சொன்னார்ல மூணு மூணே மூணு பர்சன்ட் போட்டிருக்கானுங்க அத்தனையும் அரசு அரசு தான் அரசு தான் போடுது யார் செய்கிறாங்க இதெல்லாம் முன்கள பணியாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனை பேரும் நம்ம டாக்டர் நம்ம நர்ஸு நம்ம இது நம்ம தொழிலாளர் ஆட்டோ தொழிலாளியில் இருந்து கொரோனாவால் பாதித்தவர்களை 
அவர்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களே தொட அஞ்சுகிற போது நெருங்கிற அஞ்சுகிற போது அவர்களை என் வண்டியில் கொண்டு போகிறேன் என்று கொண்டு போன ஆட்டோக்காரர்கள் அவனை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று ஏற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் அவர்களை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய அங்கன்வாடி சத்துணவு பணியாளர்கள் என்று இருக்கக்கூடிய இப்படி லட்சக்கணக்கான பேர் தான் அதை சமாளித்தார்கள் எந்த தனியார் மருத்துவமனையும் அல்ல ஆகவே இந்த உண்மையை நான் மக்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டும் இது இல்லாவிட்டார் உன்னால் இருக்க முடியாது அப்படி நான் பார்க்கிற போது இப்ப அரசாங்கம் பணமாக்கல் என்பதன் மூலமாக ஆறரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ஈட்டப் போகிறார்களாம் ஆறரை லட்சம் கோடி ஏன்னா பைசா இல்லையா பணம் இல்லையாம ரொம்ப வறுமையாமா ஆகவே ஆறு லட்சம் கோடி அதுக்கு என்ன பண்ண போற புடவை வைக்க போறேன் ரேஷன் கார்டை வைக்க போறேன் இதை அடகு வைக்க போறேன்னு நம்ம கிராமத்தில் சொல்ற மாதிரி இப்போ இந்த பணமாக்கலை வந்து ஏலம் விடுறான் குத்தகைக்கு விடுறான் அப்படின்னு நான் சொன்னால் நம்ம ஜனங்களே கூட அதில் என்ன தப்பு இருக்கு கஷ்டம்னா கொஞ்சம் அடகு வச்சுக்க வேண்டியதானே ஏன்னா நம்ம புலப்பே அப்படி தான் ஓடுது நம்ம எல்லாமே அடகில் தான் இருக்கு நம்ம நம்மளை அதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா அது என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு கூட நினைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம மனநிலை இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருக்கு ஆகவே ஆபி அவங்ககிட்ட கொடுத்துடலாம் ஆறரை லட்சம் கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ணுவாங்களாமா இதே மாதிரி விஷயத்தை கட்டுவாங்களாமா இன்னும் ரயில் ரோடு போடுவாங்களாமா வேற ரோடு போடுவாங்களாம் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவார்களாம் வலுப்படுத்தி ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அவங்கட்டே கொடுத்துருவாங்களாம் இந்த மாதிரி கூமுட்டைங்களை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விளங்காத மனங்களை நீங்க வந்து உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஆறரை லட்சம் கோடி வாங்கி நீ கட்டமைப்பு பண்ணுவேன்றிய இப்ப இருக்கிறதே கட்டமைப்பு தானையா இதை வலுப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பேசு இதே முதலாளிகளை பார்த்து நீங்க சம்பாதிக்கிற லாபத்துக்கு இன்னைக்கு டாக்ஸ் எவ்வளவு தாண்டா ஆனா இதுக்கு மேல சொத்து இருக்கிறவனுக்கு இனிமே இவ்வளவு டாக்ஸ் வாங்கு எந்த தொழிலாளியா இருந்தாலும் போனஸுக்கு உச்ச வரம்பு எல்லாத்துக்கும் இத்தனை பர்சன்ட் தான் ஹவுஸ் ரெண்ட் இத்தனை பர்சன்ட் தான் கொடுப்போம் சிசி எத்தனை பர்சன்ட் தான் கொடுப்போம் இதுக்கு மேலே நீ கேட்கக்கூடாது நமக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம்னு ஒரு பேர் குறைந்தபட்ச ஊதியமாமா எந்த முதலாளிக்காவது லாபத்திற்கு வரம்பு வைத்திருக்கிறாயா இதுதான் உச்ச வரம்பு இதுக்கு மேலே லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே லாபம் வந்ததுன்னா அது அரசுக்கு சொந்தம்னு சொல்லு பார்க்கலாம் நீ நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா அடுத்த நாளே சொல்லுவோம் இதுக்கு மேல லீவ் சம்பாதிச்ச இது எங்க அரசுக்கு சொந்தம் சொல்லுவோம் எங்க சம்பாதிச்ச நீ எங்க சம்பாதிச்ச நீ நீயும் மொட்டாடி சேர்ந்து நெல்லு குத்துனீங்களா யாருடைய உழைப்பு இந்த உழைப்பு திருட்டை நீங்க ஒரு லிமிட் வச்சுக்க நீ வச்சுக்க எட்டு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் லாபம் வச்சுக்க மீதி இங்க குறா அப்படின்னு கேட்கணுமா வேணாமா டாக்ஸ் போடணும் என்னன்றா பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நேர பெட்ரோலுக்கு வரான் டீசலுக்கு வரான் சமையல் எரிவாயுக்கு வரோம் வந்து அந்த பணம் இந்தியன் ஆயிலுக்கும் போல பிபிஎலுக்கும் போல பிபிசிஎலுக்கும் போல இவன் வரியா போட்டு எடுத்துக்கிறான் எவ்வளோ வரீங்க அடக்க மொத்தம் நம்ம நூறுரூவா கொடுத்தோம்னா ஐம்பது ரூபா வரியா ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரியா தோட்டத்தில் முக்காவாசி கிணறா இந்த மாதிரி கொள்ள பங்களாதேஷில் நடக்குதா பாகிஸ்தானில் நடக்குதா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஏழு நாட்டில் நடக்குதா உலகத்தில் எங்கேயாவது நடக்குதா காட்டு எங்கேயும் நடக்கலைங்க நம்மகிட்ட பெட்ரோல் வாங்கி நேபாளம் விற்கிறான் அவன் பெட்ரோல் வாங்குறது நம்மகிட்ட தான் நம்மகிட்ட வாங்கி அவன் ஊரில் விற்கிறான் அவன் பெட்ரோல் நம்மளோட விலை கம்மியாக இருக்கு ஏன் கம்மியாக இருக்கு நாம் வாங்குற போது அதனுடைய வரி அதிகம் ஒவ்வொரு லிட்டருக்கும் வரி இப்படி போட்டு நான் சம்பாதிப்பேன் சொல்றீங்க எனக்கு வரி இவ்வளவு போட முடியும் நான் வாங்குற நூறு ரூபாயில ஐம்பது ரூபா வரி கேட்ப அவன் சம்பாதிக்கிற ஒரு லட்சம் கோடியில் ஐம்பதாயிரம் கோடி வரி நீ சொல்லு என்ன நான் என்ன என்ன நாடுங்க இது இன்னைக்கு வந்து ஹிண்டுவில் ஒரு கற்றோ வந்திருக்கு இன்னி குவாலிட்டி சமத்துவம் அதாவது வருமானத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு அது பெருகிட்டே போகுது பொதுத்துறை தனியார் மயமானால் அரசின் சொத்துக்கள் முழுக்க தனியாருக்கு உரிமை உடமையாக்கப்படுமானால் இந்த வித்தியாசம் மேலும் பல மடங்கு பெருகும் என்று அந்த கட்டுரை சொல்றாங்க ஆய்வு பண்ணி சொல்றாங்க உலகம் பூரா நம்ம நாட்டில் மட்டுமல்ல அமெரிக்கா மாதிரி எல்லா நாட்டில் இருந்தோம் வெறும் ஒரு பர்சன்ட் முதலாளிகள் ஐம்பது பர்சன்ட் சொத்தை வச்சிருக்கான் 
நாம் ஐம்பது பர்சன்ட் பேர் தொட்டுக்கோ தொடச்சிக்கோ நக்கிக்கோ இருந்துட்டு இருக்கோம் என்ன 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 தேவை சோம்பேறியா இருந்ததுனாலயா நாம எல்லாம் சோம்பேறியா இருந்ததுனாலயா சோம்பேறினா சம்பாதிக்கலாம் வேலை செஞ்சா சம்பாதிக்க முடியாங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு இப்போ அதான் மார்க் சொன்னார் நம்ம பாட்டிலே நாம சொல்றோம் வேலை செய்கிறவனுக்கு தானே சோறுதிங்கிற உரிமை இருக்குன்னு இவ்வளவு பெரிய கொள்ளையை அதானி அடிக்கிறான் அம்மா அம்மா இப்ப பாருங்க பிஎஸ்என்எல் பிஎஸ்என்எல் என்ன 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 பிஎஸ்என்எல் மட்டும் இல்லாம போயிருந்தா அந்த ஒரு ரூபான ஒன்று ஆரம்பத்தில் வந்தது அது அது அதனால் வந்தது தான் பொதுத்துறையினால் வந்தது தான் இப்பவும் இந்தியா முழுவதும் பிஎஸ்என்எல் தான் தொலைபேசி சேவையை கொடுக்கும் என்கிற நிலைமை ஏற்படுமானால் இன்னைக்கு இருக்கிற விலையில நாளில் ஒரு பங்கு விலையில நாம் வந்து செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணலாம் நெட்டு யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதை செய்ய முடியும் இப்போ ஏற்றிட்டான் நூறுரூவா நூற்றி இருபது ரூபா ஏற்றிட்டான் ஜியோ இலவசம்னா அப்புறம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபான்னா அப்புறம் நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபான்னா இப்போ எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது தான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறது என்னப்பா பண்ணுறது என்ன பேர் மாற்றிக்கிட்டா இருக்க முடியும் சரி அப்படியே விடு ஏன்னா அதில் நிறையா சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன்ப்பா என்னப்பா பண்ணுறது இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளை சிக்க வைக்கிற பயல்களை நீங்கள் எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாத்துலேயும் கூட சிக்க வச்சிடறான் உங்களை இப்போ ஓட்டர் ஐடியில் கொண்டு போய் ஆதாரம் சிக்க வை பண்ணுறான் அவன் அவன் மேலே உட்காந்துட்டு என்ன தேவைன்னு தெரியல அதனால் இந்த இந்த ரிலையன்ஸ் வந்து விலை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கான் இதை எல்லாத்தையும் அவங்கள ஏற்ற அனுமதித்து அவங்களுடைய இதை அதாவது பிஎஸ்என்எல்லுக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றையை அரசாங்கம் ஒதுக்கி இருந்தால் இப்போ ஃபோர் ஜியே கொடுக்கல அவங்களுக்கு அவனுக்கு ஃபோர் ஜி கொடுக்கும் போது நம்ம த்ரீ ஜி அவன் ஃபோர் ஜிக்கு போனாக்கா நம்ம நம்ம த்ரீ ஜியில் இருப்பான் அவன் ஃபைவ் ஜிக்கு போனால் நம்ம ஃபோர் ஜியில் இருப்போம் அரசு கம்பெனியை பிஎஸ்என்எல்லை அவர்களை விட நாம் நம்முடைய நம்முடைய சக்தியில் நம்முடைய திறனில் நம்முடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்முடைய அந்த அந்த அது என்ன அலைக்கட்டு என்ன சொல்கிறது அதனுடைய அந்த அதனுடைய இதை வந்து குறைச்சி நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்கிறது நம்மளை அதுக்கு மேலே வைக்க நம்ம விடுறது இல்லை ஒன்று வேணாங்க என்கிட்ட பணம் இல்லை கவர்மெண்ட்கிட்ட கேட்குறேன் கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்குது என்கிட்ட பணம் இல்லையான்னு சொல்லுது உடனே பிஎஸ்என்எல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன கேட்குது சரி விடியா நீ கொடுக்க வேண்டாம் நான் பேங்கில் வாங்கிக்கிறேன் நான் தொழில் நடத்துகிறேன் நான் ஜியோவை சந்திக்கிறேன் ஓடோஃபோனை சந்திக்கிறேன் டாட்டாவை சந்திக்கிறேன் எவனை வேணாலும் சந்திக்கிறேன் அப்படின்றான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறா தெரியுமா நீ எங்கேயும் கடனும் வாங்கக்கூடாதுன்றான் யார் பிஎஸ்என்எல்ல ஏன்னா நான் கடனும் வாங்கக்கூடாது நீயும் காசு தர மாட்டேன் அவனுக்கு ஃபைவ் ஜி கொடுப்பேன் எனக்கு ஃபோர் ஜி தான் கொடுப்பேன்னு இதில் நோக்கம் என்னங்க கொள்றது பிஎஸ்என்எல்ல கொள்றது எதுக்காக ரிலையன்ஸுக்காக தனியாருக்காக சொந்த பிள்ளைய கொள்ற மாதிரி இத்தனை ஆண்டுகள் நம்முடைய தொலைத்தொடர்பு துறை என்பது ஏகபோகமாக இந்த தொலைத்தொடர்பு துறை எல்லாத்தையும் அழிச்சு அங்க இருக்கிற தொழிலாளிகளை முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பேரை வீட்டுக்கு அடிப்பி மீதி லட்சக்கணக்கான பேரை கான்ட்ராக்டில் வச்சு கொள்ளையடிச்சு பிஎஸ்என்எல் உருப்படாது பிஎஸ்என்எல் விளங்காது பிஎஸ்என் இருந்தால் லைன் கிடைக்காது பிஎஸ்என் இருந்தாக்க கேட்காது உள்ள போனா கேட்காது வெளியே வந்தா கேட்காது என்று அதற்கு எதிரான ஒரு இதை உண்டாக்கி இவ்வளவு பண்றது யாரானா அரசு என்ன நியாயம் இப்ப பிஎஸ்என்எல்ல நீ சுதந்திரமா செயல்பட அனுமதியா அந்த தொழிலாளர்களும் சேர்ந்து அந்த கம்பெனியை நடத்துவார்கள் என்பதற்கு நீ அனுமதி அவன் கடன் வாங்கிட்டு எங்க அவனுக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து இருக்கு பிஎஸ்என்எல்லுக்கு இந்த சொத்தை நீ என்ன அடகு வைக்கிறது நானே அடகு வச்சுக்கிறேன் பணம் வாங்குறேன் நான் வியாபாரம் பண்றேன் கடனை அடைக்கிறேன் நீ எங்கிட்ட குடு அப்படின்னு தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது கொடுக்கணுமா வேணாமா நமக்கு மிக மலிவாக தொலைபேசி சேவை கிடைக்கும் பிஎஸ்என்எல் இருந்தா மெட்ராஸில் வெள்ளம் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சரி நான் ஊர்லேருந்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறீங்க நீ இருக்கிறியா செத்து போயிட்டியான்னு கேட்குறீங்க என்கிட்ட ஃபோன் இருந்தால் தானே பதில் சொல்கிறதுக்கு நெட்டு வேலை செஞ்சு தானே பதில் சொல்கிறதுக்கு நெட்ஒர்க் இருந்தால் தானே எல்லாம் நின்று போச்சு நீங்கள் இங்கேருந்து இதில் ரிலையன்ஸில் பேசுனீங்கன்னா வராது பிஎஸ்என்எல்லில் பேசினா தான் வரும் எல்லாம் மூடிய பிறகு எல்லாத்தையும் இயங்க முடியாது என்றவர்கள் கைவிட்ட பிறகு இயங்கி கொண்டிருந்த ஒரே நெட்ஒர்க் பிஎஸ்என்எல் மட்டும்தான் அதுதான் அன்னைக்கு மக்களுக்கான தகவல் தொடர்பாக இருந்தது ஏன் பொதுத்துறை நஷ்டம் தான் வரட்டியா ஜனங்களுக்கு இல்லாமல் என்னையா இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்தான் ரிலையன்ஸ் மூடிட்டு போயிட்டானே வேணாம் அப்படின்னு 
அத்தனை வண்டிகளும் டாக்ஸிகளும் அனைத்தும் நின்று போய்விட்டது தனியார் வண்டிகள் ஒன்றும் வரல ஓடினது அரசாங்க போக்குவரத்து பஸ் தான் அதுதான் அவர்களை காப்பாற்றியது யார் காப்பாற்றினாங்க பொதுத்துறை என்பது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது பொதுத்துறை என்பது நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய 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 அடிப்படையான விஷயம் அது இருந்தாதான் நாம கேட்க முடியும் நமக்கு உதவி பண்ண முடியும் அது நமக்காக என்கிற முறையில் அது வேலை செய்யும் இப்படிங்க சொன்னார்ல எல்ஐசி எல்ஐசி பாலிசி நூத்தி இருபத்தஞ்சு கம்பெனியை நம்ம இருந்தான் இந்தியாவில் கூப்பிடுவான் வாங்கிக்குவான் எங்கே செத்து போயிட்டாருங்க பணம் கொடுங்கன்னு போய் கேட்டிங்கன்னு வைங்க அவரையே வந்து சொல்ல சொல்லுமா அவரை வந்து சொல்ல சொல்லு நீயாருமா வந்து சொல்றதுக்கு எங்க அவர் தான் செத்து போயிட்டாருங்க எப்படி நம்புறது அவரை வந்து சொல்ல சொல்லு இப்படி கேட்டே பணம் கொடுக்க மாட்டான் அப்படி நிறைய பேருக்கு பணம் கொடுக்காம ஏமாத்தினதுனால தான் அந்த கம்பெனிகளை எல்லாம் நாட்டுடமையாக்கி எல்ஐசி வந்தது இப்ப என்ன பல எப்படி அவங்கிட்டே கொடுத்துலான் நம்ம கெட்ட நேரம் பாரு நம்ம இருக்கிற நேரத்தில் நமக்கு வருது பாரு முடியாதவங்க போராடிட்டு இருக்காங்க எல்ஐசி போராடிட்டு இருக்காங்க எல்ஐசி எத்தனை லட்சம் கோடி இங்கே வருஷம் வருஷம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நெய்வேலி எத்தனை லட்சம் கோடி வருஷம் வருஷம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அரசாங்கத்துக்கு எதையும் விற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பக்கத்தில் கேரளாவில் மாநில பொதுத்துறை தொழில்களை ஒன்றை கூட நாங்கள் விற்க மாட்டோம் நஷ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கம்பெனிகளை லாபத்திற்கு கொண்டு வருவோம் என்று அரசாங்கம் அவர்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தில் அதற்கு பணத்தை கொடுத்து லாபத்தில் இருக்கிற நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் சில கம்பெனிகளை லாபத்திற்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் மாநில பொதுத்துறை நிறுவனங்களை செய்ய முடியும் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் இதை விடக்கூடாது உங்களுக்கு பண கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு பையனை துரத்திடுவீங்களா வீடு பிள்ளை அடிச்சு துரத்திடுவீங்களா பண கஷ்டம் உனக்கு இட்லிலாம் போட முடியும் சோறுலாம் போட போ அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்களா நீங்க போடுன்னு ஒரு கம்பெனி அவன் மூட போறான் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நேரடியாக மறைமுகமாக வேலை போயிடும் தனியார் கம்பெனி அமெரிக்க கம்பெனி நம்மளை பார்த்து கேட்குறாரு மந்திரியாக கேட்குறாரு மற்றவங்க கேட்கணா கேட்குறாங்க ஏங்க நஷ்டம் வந்தால் மூடுறான் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுன்றான் நஷ்டம் வந்தால் மூடலானா நஷ்டம் வந்தால் மூடுறதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னான்னு சேர்த்து பார்க்கணும் அவன் வந்தாப்பில் இருந்து இந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வருஷத்தில் மலைமலையாக லாபம் சம்பாதிச்சு கொண்டு போனான் இப்போ ரெண்டு வருஷமா நஷ்டம் வருதுன்னு சொல்லி நான் மூடுவேன்னு சொன்னால் ஒரு லட்சம் பேரை பட்டி போடுவேன்னு சொன்னால் ஒரு லட்சம் பேரை வருமானத்தை வேலையை நான் கெடுப்பேன்னு சொன்னால் என்ன நான் எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் நஷ்டம் என்பதை யார் பாதிப்பார்கள் அதை எப்படி சீர் செய்வது எப்படி சரி செய்வது என்று சேர்த்து பார்த்து இயக்க முயற்சிப்பதற்கு பேர் தான் அரசியல் பொருளாதாரம் மற்றது சும்மா பொருளாதாரம் நஷ்டம் மூடிட்டேன் போயிட்டேன் கவர்மெண்ட் எதுக்கு ஆகவே இன்னைக்கு ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் மற்றது எங்களால் நடத்த முடியவில்லை என்று சொல்லுகிற நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது அரசின் பதில் என்ன ரா மெட்டீரியல் விலை ஏறுது நூல் விலை ஏறுது எல்லா விலையும் ஏறுது இன்னைக்கு சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி ஆகுது நீங்கள் தான் உலக மயம்னு சொன்னீங்க நீங்கள் தான் உலகம் பூரா எல்லாம் ஒரே இது ஒரே குடுவை உலகம் ஒரு குடுவை எங்கேருந்து வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போகலான்னு நீங்கள் தான் சொன்னீங்க இப்போ அங்கேருந்து இங்கே வரக்கூடாதுங்கிறீங்க அவன் மலிவா கொடுக்குற விஷயங்கள் அஞ்சு விஷயத்தை இப்போ நிறுத்திட்டாங்க இதனுடைய விளைவு மிக மோசமாக இருக்கும் என்று முதலாளிகள் இப்போதே புடம்ப தொடங்கி விட்டார்கள் ரா மெட்டீரியல் அது அத்தனை ரா மெட்டீரியல் ஆகவே இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அரசாங்கம் இன்றைக்கு அமெரிக்காவை திருப்திப்படுத்த சில நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்த சில நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் நமக்கு போலி தேசியவாதத்தை நான் பாருங்க சீனாவை எதுக்கிறேன் அப்படின்னு காட்டி நமக்கு தேசபக்தி ஆகுன்னு பொத்துக்குமாமா நமக்கு ஹா என்ன ஆனாலும் இருக்கட்டும் இவனையும் இருக்கட்டும் இவன் இருந்தால் தான் இந்தியாவை எல்லையை காப்பாற்ற முடியும் என் தொல்லையை காப்பாற்றுறதுக்கு வழிபடுறா தினஞ்சோறு சோறு இல்லை பசி பட்டினி பஞ்சம் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடையாது சிரிப்பு கிடையாது அதை கொண்டு வர்றதுக்கு என்னங்கிறத பற்றி யோசிக்க இவன் தயாராக இல்லை மோடி தயாராக இல்லை ஆகவே அதை செய்வதற்கான நடவடிக்கை என்பதை பொதுத்துறைகளை வைத்து மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும் செய்யணும் இன்றைய அரசாங்கத்தினுடைய சூழ்நிலைமைக்கு கஷ்டத்துக்கு பொதுத்துறை காரணம் அல்ல உன்னுடைய கொள்கைகள் காரணம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவனுடைய முதலாளித்துவ ஆதரவு அரசியல் காரணம் இருக்கிற இடத்துலேருந்து எடுக்கணும் இல்லாத இடத்துக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் அரசு 
இதை செய்ய அவர்கள் தவறுவதால் இன்றைக்கி பல நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் அனைத்தும் சாதாரண மக்களை பாதிக்கிறது ஏழை எளிய மக்களை பாதிக்கிறது வேலையை பாதிக்கிறது விலைவாசியை உயர்த்துகிறது சகலத்தை பற்றியும் உயர்த்துகிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமை இன்றைக்கி வந்து வஉசி வெள்ளைக்காரனை எதிர்த்து போராடுகிற போது கப்பல் நாக்கா நீ நடா கப்பல் விடுறது நான் கப்பல் விடுவேன்னு சொன்னார் வெள்ளைக்காரர் என்ன பண்ணா இவர் அஞ்சு ரூபா இவர் பத்து ரூபா டிக்கெட் அவனும் பத்து ரூபா இவரும் பத்து ரூபா வெள்ளக்காரன் ஒன்றும் சொன்னான் நான் நாளையிலேருந்து அஞ்சு ரூபான்னா இவரால் என்ன பண்ண முடியும் கட்டுப்படி ஆகாது இருந்தாலும் சரி நானும் அஞ்சு ரூபான்னாரு வெள்ளக்காரன் சொன்னான் ஃப்ரீண்ணா இவர் எங்கே போவார் இந்த விலை இந்த கட்டணம் என்கிற அந்த விஷயத்தை வைத்தே வஉசியினுடைய கப்பலை அழித்து அந்த கம்பெனியை அழித்து அவரை நடுத்தறிவு நிறுத்தி பிறகு ஜெய் கோயம்புத்தூர் ஜெயிலில் கொண்டாந்து போட்டு செக்குளுக்கு வச்சு எல்லாம் பண்ணான் யார் வெளிநாட்டுக்காரன் இன்னைக்கு நீ என்ன பண்ணுற நீ என்ன பண்ணுற ரிலையன்ஸுக்காக வஉசியினுடைய கப்பல் கம்பெனியை அழித்த மாதிரி பிஎஸ்என்எல் அழிக்கிற நீ கார்பரேட்டுகளுக்காக பொதுத்துறை கம்பெனிகள் அழிக்கிற இதை கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுப்பேங்கிற ஆகவே தேச விரோத அரசு தேச விரோதி அயல் நாடுகளுக்கு எடுபடி அமெரிக்காவுக்கு மற்றவர்களுக்கும் எடுபடி நம்ம டாஸ்பாக்கில் ஒரு சரக்கு கொடுப்பாங்க அந்த சரக்கு பேர் வந்து ஐஎம்எஃப்எல் அதாவது இந்தியன் மேட் ஃபாரின் லிக்கர் அதுக்கு பேர் அது அது அயல் நாட்டு சரக்கு ஆனால் இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆனது எனவர் மேக் இன் இந்தியா தானே இவர் இந்தியன் மேடு ஃபாரின் லிக்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க போகிறா ஃபாரின் மேடு இந்தியன் சிட்டிசன் இவனுக்கெல்லாம் யார் இந்த மோடி இந்த வகைராக்கெல்லாம் ஆகவே எந்த காரணத்தால் இந்த இதையெல்லாம் இன்றைக்கு தடுக்க முடியாது இதையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அமுல்படுத்த முடியாதுங்கிற நெருக்கடியை இடதுசாரிகளும் மற்றவர்களும் கொடுக்கிற போது அவர்கள் அதை வீழ்த்துவதற்கு என்ன பண்ணுறான் மதவாதம் அவர் சொன்ன மாதிரி பசு மதம் அது இது எல்லாம் சொல்லி பிரித்தாழ்வதற்கான ஏற்பாட்டை செய்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் பதில் சொன்னவன் தான் விவசாயி எந்த ஊரில் இந்து முஸ்லீம் கலவரத்தை தூண்டி உத்தரப்பிரதேச தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றார்களோ அதே முசாஃபர் நகரிலே பத்து லட்சம் பேரை திரட்டி பிரம்மாண்டமான பேரணியை விவசாயிகள் நடத்தினார்கள் யார் கலந்து கொண்டார்கள் இந்து முஸ்லீம் சீக்கியன் அதே மாதிரி ஹரியானாக்காரர் குஜராத்துக்காரர் ராஜஸ்தான்காரர் எல்லா மொழி பேசக்கூடிய மற்றவர்களும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அந்த வட மாநிலங்களிலே பெண்களுக்கு நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியான சுதந்திரம்லாம் கிடையாது முக்காடு போகிறாங்க வெளியே வர முடியாது மற்றது வர முடியாது என்று இருந்த அந்த ஊரில் அந்த பெண் ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்ன சாதித்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறது நான் சாதிச்ச மிகப்பெரிய சாதனை என்னென்னா நாங்கள் முக்காடை தூக்கி எறிந்து விட்டு ஆண்களோடு கரம் கோத்து போராட்டத்திற்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னார்கள் இப்படி பெண்களை ஆண்களை எல்லா மதத்தவர்களையும் அத்தனை பேரையும் தலித்துகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி கொண்டாந்த ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சது வகுப்பு வாதத்திற்கு முன்னால் எதுவுமே நிற்காது நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை தூண்டினால் எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிடலாம் நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் இல்லை வர்க்கவாதத்திற்கு முன்னால் எந்த வகுப்பு வாதமும் எடுபடாது என்பதை விவசாயிகள் போராட்டம் நிரூபித்தது அதுதான் பாதை அதுதான் வழி நாம் எல்லோரையும் ஒட்டுப்படுத்த வேண்டும் வருகிற பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு தேதிகளில் இந்த பொதுத்துறைகளை தனியார் மயப்படுத்தக்கூடாது என்கிற கோரிக்கைக்கும் சேர்த்து அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் அல்லது மற்றவர்கள் முறைசாரா தொழிலாளிகள் பணியன் தொழிலாளிகள் யாராக இருந்தாலும் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஒரு மாதத்திற்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து நடக்கிற போராட்டமாக இருக்க போகிறது அத்தனை முறைசாரா தொழிலாளிகளுக்கும் குறைந்தபட்சம் எட்டாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் தர வேண்டும் என்கிற போராட்ட கோரிக்கை வைத்து அந்த போராட்டம் நடக்க போகிறது இப்படி ஏழைகளுக்காக இல்லாதவர்களுக்காக அவர்களை அவருடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக இன்னைக்கு ஒரு ஐயா ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டான் கொரோனாவில் கொடுக்கலையே ஆனால் பதினோரு லட்சம் கோடி அஞ்சு வருஷத்தில் கொடுத்தான் அவனுக்கு தூக்கி யாரு முதலாளிகளுக்கு இந்த ஒரு சில லட்சம் கோடி ரூபாய் சாதாரண மக்களுக்கு இந்த கொரோனா காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க மற்றது பண்ணியிருக்கீங்க கடன் வாங்கியிருக்கீங்க அடகு வச்சுருக்கீங்க வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க இந்தாங்க இதை வச்சுருங்க என்று நீ கொடுத்து கடன் அடைச்சு மற்றதை அடைச்சு அவங்களுக்கு வேணது அந்த பணம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தால் சந்தைக்கு வந்தால் இந்திய பொருளாதாரத்திற்கே மிகப்பெரிய இது ஏற்படும் உந்துதல் ஏற்படும் ஆனால் இதையெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு தயாரில்லை அது அந்த கொள்கை அவர்களுக்கு கிடையாது ஆக அதை கேட்கிறோம் எங்களுக்கு கொடு ஏழைகளுக்கு கொடு இல்லாதவனுக்கு கொடு 
என்பது நம்முடைய கோரிக்கை இதற்காகவெல்லாம் நடக்கிற அந்த வேலை நிறுத்தத்தை நாம் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் எங்களை முடக்க நினைத்தால் எங்களுடைய நியாயங்களை மறுக்க நினைத்தால் மறுத்தால் மூலதனத்தின் இயக்கத்தையே நிறுத்தி விடுவோம் என்று எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய பிரம்மாண்டமான போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுக்காமல் நம்மால் வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது விவசாயிகள் அதைத்தான் காட்டினார்கள் பொறுமை நிதானம் அமைதி எந்த வன்முறையும் இல்லாத போராட்டம் ஒரு வருடம் நீடித்த போராட்டம் என்று நடத்தி அரசாங்கத்தை மண்டியிட வைத்தார்கள் ஆணவத்தை மண்டியிட வைத்தார்கள் அதை போல் விவசாயிகளும் தொழிலாளிகளும் இதர சிறு உடவையாளர்கள் உற்பத்தியாளர்களும் இணைந்து வலுவான ஒரு அணியை நாம் உருவாக்கி ஆக வேண்டும் அந்த அணியின் மூலமாக மட்டும்தான் ஏழை எளியவர்களுடைய நிம்மதியை நாம் கொண்டு வர முடியும் இந்த அணி உருவாக்கப்பட வேண்டும் இந்த அணி அறச்சீற்றத்தோடு ஆட்சியோடு மோத வேண்டும் இந்த அணி அறச்சீற்றத்தோடு ஆட்சியின் கொள்கையை தலைக்குப்புற கவிழ்க்க வேண்டும் அதன் வழியாக மட்டுமே ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் காப்பாற்ற முடியும் இந்தியாவின் இறையாண்மையை காப்பாற்ற முடியும் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும் இந்தியாவின் நாடாளுமன்றத்தை காப்பாற்ற முடியும் இந்தியாவின் விழுமையமான மதச்சார்பின்மையை காப்பாற்ற முடியும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிற அந்த உன்னதத்தை காப்பாற்ற முடியும் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்வோம் கூடி வாழ்வோம் என்கிற அந்த வாழ்க்கை முறையை நாம் பாதுகாக்க முடியும் எத்தனை கலாச்சாரம் இருந்தாலும் எத்தனை மொழி இருந்தாலும் நாங்கள் ஒன்று ஒரு தாய் மக்கள் என்கிற முறையில் வாழ முடியும் என்பதை நாம் அதன் மூலமாகத்தான் காட்ட முடியும் அந்த அடிப்படையிலே நாம் ஒன்றுபடுவோம் வலுவாக ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டங்களை அரசீற்றத்தோடு முன்னெடுப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் வணக